ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ సైకాలజీలో నవజాత శిశు దశ శైశవ దశ మరి మొదలగు దశల గురించి గత క్లాసులో చెప్పుకోవడం జరిగింది హెజ్ ఎల్జబత్ ఎర్లాక్ చెప్పినటువంటి యొక్క దశల్లో మూడు నాలుగు దశల గురించి మనం ఈరోజు చర్చించుకుంటాము ముఠా దశ అని దేనిని అంటారు సంసర్గ దశ సహకార క్రీడ ఏ దశలో జరుగుతూ ఉంటుంది వాగుడుకాయ దశ అనేది దేనిని అంటాము ఇటువంటి అన్ని కూడా మరి పాఠశాల పూర్వ దశ ఏది మరి ఈ యొక్క కౌశలాలు కాలకు సంబంధించి చేతులకు సంబంధించిన కౌశలాలు ఏ దశలో అభివృద్ధి చెందుతాయి అనేటువంటి ఎలిజబత్ హెర్లాక్ చెప్పినటువంటి యొక్క దశలలో కూలంకషంగా మనం ఈరోజు చర్చించుకుంటాము ఈ చర్చించుకునేటువంటి సమయంలో ఏది ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎగ్జామ్ లో వస్తుంది అనేటువంటిది కూడా మనం బాగా గమనిస్తాం ఫ్రెండ్స్ సైకాలజీ అంటేనే మనకు ఇక ఎలిజబత్ హెర్లాక్ చెప్పినటువంటి యొక్క వికాస దశలు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి నవజాత శిశువు కావచ్చు శైశవ దశ అయితే అసలు చాలా బిట్లు వస్తాయి అనుకో లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్ గానీ మనం చూడకపోతే ఆ క్లాసు చూసి ఈ క్లాసు ని చూడాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఈ రోజు పూర్వ బాల్య దశ పూర్వ బాల్య దశ అనేటువంటిది రెండు నుంచి ఐదు లేదా ఆరు సంవత్సరాల మధ్య కలిగినటువంటి దశను మనం పూర్వ బాల్య దశ అంటాం అన్నమాట అంటే పాఠశాల పూర్వ దశ అని కూడా అంటాం ఇక ఆరు నుండి పది లేదా పన్నెండు సంవత్సరాల మధ్య గల దశను ఏమంటామంటే ఉత్తర బాల్య దశ లేదా పాఠశాల దశ అని కూడా అంటాం ఇప్పుడు మనకు ఈ పూర్వ బాల్య దశ లోని ఏ వికాసం జరుగుతుంది ఎగ్జామ్ పర్పస్ లో ఎక్కడ మనకు పాయింట్ బిట్టు పడుతుంది అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం శారీరక వికాసం నిదానంగా జరుగుతుంది మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం ఈ యొక్క నవజాత శిశు శైశవ దశలో చెప్పేదాం శైశవ దశలో కొంచెం పెరుగుదల స్పీడ్ గా ఉంటుందన్నాం ఇక్కడ శారీరక వికాసం అనేటువంటిది కొంచెం స్లో అవుతుంది మరి వాగుడు కాయ దశ అని కూడా దీన్ని అంటారు అనమాట పూర్వ బాలి దశకి మరొక పేరేంటి బాగా లోడ 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 కూడా వాగుతూ ఉంటారు అన్వేషణ దశ విజ్ఞాన తృష్ణ గల దశ నేర్చుకోవాలి చెయ్యాలి అనేటువంటి ఒక తృష్ణ అనేటువంటిది ఈ యొక్క దశలో కనిపిస్తుంది పూర్వ బాల్య దశలో ప్రతిదీ కూడా తెలుసుకోవాలనేటువంటి దశ అనేటువంటిది ఇది పాఠశాల పూర్వ దశ చాలా సార్లు అడుగుతున్నాడు అన్వేషణ దశ అనేది ఏంటంటారు పూర్వ బాల్య దశని మరి పాఠశాల పూర్వ దశ అనేది ఏంటంటారు ఈ యొక్క పూర్వ బాల్య దశని వాగుడుకాయ దశ అనేది ఏంటంటారు ఈ యొక్క పూర్వ బాల్య దశని అభ్యసన సంసిద్ధత గల దశ అభ్యసనకు నేర్చుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు తెలియనటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తిగా ఉంటాడు ప్రశ్నిస్తాడు ప్రశ్నిస్తే దశ అన్న కూడా ఈ యొక్క పూర్వ బాల్య దశ పిల్లలు ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు మనం అరుస్తూ ఉంటాం వాళ్ళని వాళ్ళని హరవ అరవకూడదు అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళలో యొక్క మానసిక వికాసం చాలా సక్రమంగా అభివృద్ధి చెందాలంటే వాళ్ళని ప్రశ్నించే తత్వాన్ని పెంపొందించాలి ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా మన బాధ్యత కూడా ఏంటంటే ప్రశ్నించే తత్వాన్ని అభివృద్ధి పరచాలి మనం లెసన్ చెప్పేటప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ అన్ని వాడికి అతికాయ వలసి చేతిలో పెట్టినట్టు కాకుండా అక్కడ వాడికి డౌట్ కలిగే విధంగా మనం ఆసక్తి కలిగించే విధంగా లెసన్ చెప్పాలన్నమాట ఓకే పూర్వ ముఠా దశ ఇక్కడ చూడండి పూర్వ ముఠా దశ అంటే పూర్వ బాల్య దశ ముఠా దశ అంటే ఈ యొక్క ఉత్తర బాల్య దశ బాగా గుర్తుపెట్టుకో కనిపిస్తు కాకూడదు ఆత్మభావన కాలభావన ప్రారంభమయ్యేటువంటి దశ ఏదయ్యా అంటే పూర్వ బాల్య దశ ఇక్కడ ఆత్మభావన సమయ భావన అనేటువంటి ఒక విషయ అవగాహన ఎక్కడ వస్తుందంటే ఈ యొక్క పూర్వ బాల్య దశలో వస్తుంది అనమాట సాంఘిక వికాసం మొదలయ్యే దశ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సాంఘిక వికాసం అంటే ఈ యొక్క సమాజం సంబంధించినటువంటి విషయ అవగాహన అనేటువంటిది ఏ దశలో ప్రారంభమవుతుంది అయ్యా అంటే మనకి పూర్వ బాల్య దశలో ప్రారంభమవుతుంది పూర్వ బాల్య దశ ఏ సంవత్సరాల నుంచి ఏ సంవత్సరాల వరకు అని కూడా చాలా సార్లు అడుగుతుంటాడు రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఐదు లేదా ఆరు సంవత్సరాల మధ్య కాలాన్ని కూడా పూర్వ బాల్య దశ అంటాము సమాంతర క్రీడ సంసర్గ క్రీడ సహకార క్రీడ ఒక ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు కలిసి ఆడుకోవటము మరి ఆడుకునేటప్పుడు ఒకరికొకరు సహకరించుకోవటము మరి ఈ యొక్క ఆడుకునేటువంటి సమయంలో చెట్లు కట్టుకోవటం ఇట్లాంటి అన్ని కూడా యొక్క క్రీడకు సంబంధించినటువంటి అన్ని కూడా ఈ యొక్క పూర్వ బాల్య దశలో ఉంటాయి మన ఇళ్లలో కానీ మనం గమనించినట్లయితే ఒక ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు పక్కింటి పిల్లలు కానీ గమనిస్తే వాళ్ళు ఆ యొక్క ఏదైనా ఒక అన్నం వండుకుంటున్నట్టు లేదంటే బస్సు నడుపుతున్నట్టు రైలు నడుపుతున్నట్టు లేదంటే ఉద్యోగం చేస్తున్నట్టు ఇట్లా ఒక కొన్ని సంసర్గ సమాంతర సహకార క్రీడలను అక్కడ పెంపొందించుకుంటారు అనమాట ఓకే ఆలోచన వివేచన పరిశీలన అనే అనేటువంటి యొక్క మూర్త మొత్తం దశలో కూడా ఇక్కడ అభివృద్ధి అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది అనమాట వాళ్లకు తెలిసినటువంటి విషయంలో ఆలోచిస్తారు కొంత వివేచన కలిగి ఉంటారు వాళ్ళ దశకి పూర్తి పరపక్వం కాదు కానీ కొంత ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఈ క్రీడల గురించి తెలుసుకోవాలి ఉద్వేగాలు ఆంతరంగా 
తరచుగా వస్తూ ఉంటాయి ఉద్వేగాలు ఏడవటం కానీ ఆనందపడటం నవ్వటం కానీ ఇట్లాంటి ఉద్వేగభరితమైనటువంటి లక్షణాలు తరచూ కనిపిస్తుంటాయి అన్నమాట చిన్నదానికి ఏదన్నా మనం ఇస్తే ఆనందపడిపోతారు మరి కొంచెం చిన్నగా వారు కరిస్తే దానికి బాధపడిపోతూ ఉంటారు అన్నమాట అల్ప సంతోషం ఇట్లా ఉంటుంది అన్నమాట ఇటువంటివన్నీ కూడా ఈ దశలో ఉంటాయి స్వయం సహాయక కృత్యాలు చేతి నైపుణ్యాలు కాలి నైపుణ్యాలు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చేతి నైపుణ్యాలు కాలి నైపుణ్యాలు ఏ దశలో అభివృద్ధి చెందుతాయి అంటే పూర్వ బాల్య దశలో పూర్వ బాల్య దశ ఎంత అంటే రెండు నుంచి ఐదు లేదా ఆరు సంవత్సరాలు చేతి కాలిని ముఠా పూర్వ దశ అంటే ఏది పూర్వ బాల్య దశ ముఠా దశ అంటే ఏది మరి ఉత్తర బాల్య దశ ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనకి అడిగేటువంటివి ప్రశ్నించే వయసు ఎక్కడంటే పూర్వ బాల్య దశ అని అనమాట ఓకే సాహస కృత్యాలు కూడా చేయ దశ అనమాట ఇక్కడ చూడండి చాలా ఎక్సలెంట్ ఎగ్జాంపుల్గా మా పిల్లవాడు ఒక ఆరు ఏడు సంవత్సరాలు మధ్యలో ఉన్నప్పుడు స్విమ్మింగ్ పూల్లో నేను మా పెద్ద పిల్లవాడిని దూకోయా అని చెప్పే సమయంలో చిన్నపిల్లవాడు వాడికి ఐదు ఆరు సమయ సంవత్సరాలు ఉంటాయి పెద్దవాడిని దూకమంటుంటే వాడు నాకు చెప్పకుండా టాపా దూకాడను అంటే అక్కడ నేను కూడా చేయాలనేటువంటి ఒక సాహస కృత్యంకి పిల్లవాడు సిద్ధమవుతారన్నారు అటువంటిప్పుడు ప్రమాదాలు జరిగేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది దాన్ని మనం పిల్లలకి వివరించగలిగినటువంటి ఉండాలి సాహస కృత్యాలు చేసే దశ ఏది పూర్వ బాలే దశ అంటే దాని పర్యవసనాలు తెలియనప్పుడు ఈ సాహస కృత్యాలకి గుడిగడతారు అనమాట పిల్లవాడు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము నాలుగో దశ అయినటువంటి ఎల్జిపత్ ఎర్లాక్లోని ఉత్తర బాల్య దశ ఉత్తర బాల్య దశ ఆరు నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు ఉండేటువంటి దశ అనమాట పది నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు దీనిలో మనం ముఖ్యంగా చదువుకున్న అనుకరణ దశ ఇది ఒకసారి అడిగాడు పాత్ర స్వీకరణ దశ పాఠశాల దశ పాఠశాల పూర్వం వచ్చేసి పూర్వ బాల్య దశ పాఠశాల దశ వచ్చేసి ఉత్తర బాల్య దశ అనుకరణ దశ అనుకరణ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఒక మామూలు ఏదైనా మామూలుగా కృష్ణ గారు గొంతు కానీ లేదా చిరంజీవి గారు కానీ గొంతు అనుకరణ అంటే మేము ఇక్కడ అంటాం కదా అట్లా అలా మాట్లాడారంటే అని ఒక మిమిక్ర ఆర్టిస్ట్ స్టేజ్ మీద చేశారనుకో మా ఈ పిల్లవాడు కూడా ఇంటికి వచ్చి సేబటి రాగాజు అని అలా కొన్ని గొంతులు అనుకరించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు అనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాత్ర స్వీకరణ దశ ఒక బిచ్చిగాడు అడుక్కుంటూ ఉండడానికి వీడు కూడా అలాగా మా తల్లి అన్న మేట తల్లి అంటూ ఉంటాడు ఒక జస్టిస్ యువర్ ఆనర్ నీకు చెప్పినటువంటి కేసు అని అలా గంభీరంగా వాదిస్తాడు అదే మరలా బాగలేనటువంటి నాకు బాగలేదు అన్నం పెట్టండి అయ్యా అంటూ వివిధ ఆ యొక్క పాత్రలలో లీనమయ్యేటువంటి దశ కూడా ఇదే అనమాట ముఠా దశ సాంఘిక అభివృద్ధి ఏర్పడే దశ చూడండి వికాసం వేరు అభివృద్ధి సాంఘిక వికాసము మొదలయ్యే దశ పూర్వ బాల్య దశ సాంఘిక వికాసం అభివృద్ధి చెందుతుంది అంచెలు అంచెలు చాలా బాగా ఈ దశలోనే అన్నమాట న్యాయం నిజాయితీ వంటి భావనలు అవగాహన చేసుకుంటాడు పిల్లవాడికి వచ్చేసరికి ఏది తప్పు ఏది ఒప్పు ఏది నిజము ఏది అబద్ధము ఏది న్యాయము అనేటువంటి విషయాలను ఇక్కడ తెలుసుకుంటాడు అనమాట కౌశలాలు ఏర్పడేటువంటి దశ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కౌశలాలు దేంట్లో ఏర్పడతాయి మరి ఉత్తర బాల్య దశలో ఏర్పడతాయి స్వయం పోషక కౌశలాలు తపనలు తాను చేసుకోవడము తన పనులు సారీ తన పనులు తాను చేసుకోవడము వాడే చేసుకుంటాడు అనమాట మరి అంటే ఇంతకుముందు తల్లి లేదా తండ్రి మీద ఆధారపడతారు కొన్ని పనులు సాహస కృత్యాలు చేస్తాడు అయినప్పటికీ కూడా కొన్ని పనుల మీద అన్నం తినిపిస్తుంటారు తల్లి లేదంటే తండ్రి ఏదన్నా ఎక్కేటప్పుడు సపోర్ట్ తీసుకుంటారు ఇక్కడ అలా కాకుండా తన పనులు తాను చేసుకోవడానికి మరి ఈ పురి కొలుపుతుంది అనమాట ఈ యొక్క వయసు సాంఘిక పోషక దశలు ఇతరులను సహాయము చేయడము ఇవి వాడు చేసుకోవడమే కాదు ఇతరులకు కూడా సహాయం చేయడం అనేటువంటిది ఉంటుంది భాషా దశ పదజాలాన్ని పెంచుకుంటాడు తెలియనటువంటి పదాలను తెలుసుకుంటాడు అనమాట ఇంతకుముందు వచ్చినే మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఇప్పుడు కొత్త పదాలు ఎవరైనా మాట్లాడితే మరి సారీ అంటే ఓ సారీ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాము థ్యాంక్స్ అంటే ఓ థ్యాంక్స్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం ఇటువంటి పదాలను కొత్త కొత్త పదాలను తెలుసుకుంటాడు అనమాట కంగ్రాచులేషన్ అన్నప్పుడు ఓహో కంగ్రాచులేషన్ ఎందుకు అంటారు బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఎందుకు అంటారు ఎప్పుడు అంటారు ఎలా అంటారు ఎందుకు దానికి అంటారు ఇట్లాంటి ఎన్ని కూడా తెలుసుకునేటువంటి దశ అనమాట భాష వికాసం ఆరు నుంచి తొమ్మిది సంవత్సరాల వరకు జరుగుతుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ భాష వికాసం ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఆరు నుంచి తొమ్మిది సంవత్సరాల వరకు జరుగుతుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఉద్యోగం కోసమే కాదు మీ యొక్క పిల్లల పెంపకం కోసం కూడా ఇక్కడ చక్కగా ఎల్జబత్ హెర్లాక్ దశలను తెలుసుకోవాలి ఆరు నుంచి తొమ్మిది సంవత్సరాల మధ్యలో మీ యొక్క పిల్లలని భాష వికాసం చాలా స్పీడ్గా జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క లాంగ్వేజ్కి సంబంధించినటువంటి అక్షరాలు కానీ పదాలు కానీ వాక్యాలు కానీ ఇటువంటివన్నీ కూడా చక్కగా వాళ్ళకి నేర్పాల్సి ఉన్నటువంటి బాధ్యత మీ మీద ఉంది మా మీద ఉంది మన మీద ఉంది సిషోర్ ప్రకారం పది నుండి పది సంవత్సరాలు వచ్చే నాటికి ముప్పై నాలుగు వేల మూడు వందల పదాలు నేర్చుకుంటారు వెరీ ఎక్సలెంట్ సిషోర్ సిషోర్ ప్రకారం
చూడు ఇన్ని పదాలు నేర్చుకుంటున్నాడు దానికి మనం మన యొక్క కృషి కూడా ఉండాలను మన ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వగలగాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ శబ్ద అవగాహన దశ ఏది పెద్ద శబ్దము ఏది శ్రావ్యమైన శబ్దము ఏది అతి ధోనులు ఏది మృదు స్వభావం కలిగినటువంటి ధ్వనులు ఏది భయంకరమైన ధ్వనులు ఏది అలర్ట్ చేసేటువంటి ధ్వనులు ఇట్లాంటి బెల్లో ఉండేటువంటి తేడాలు ఇట్లాంటి అన్ని కూడా విమానం శబ్దం బస్ శబ్దము ఈ యొక్క స్కూల్ బెల్ శబ్దం ఇట్లాంటి అన్ని కూడా శబ్ద అవగాహన దశ అనేటువంటి ఉత్తర బాల దశ పాఠశాల కౌశలాలు ఏర్పడతాయి నైతిక విలువలు అభివృద్ధి చెందేటువంటి దశ మనం ఇంట్లో ఈ దశలో ఉత్తర బాల్య దశలు అంటే ఈ యొక్క చూడండి ఆరు నుంచి పది పన్నెండు సంవత్సరాల్లో మనం ఏం చేస్తామో అని గమనిస్తాం అనమాట మనం అబద్ధాలు కానీ చెప్తూ ఉంటే ఇంట్లో పిల్లవాళ్ళు అబద్ధాలు చేసేటువంటి కౌశలాలు ఏర్పడతాయి అనమాట మనం మంచిగా నీతిగా నైతికంగా కానీ ఉంటే వాటిలో కూడా నైతిక విలువలు అభివృద్ధి చెందుతాయి అనమాట కాబట్టి మనం చెప్పడం కంటే కూడా ఆచరించి వాడికి చెప్తే ఈ యొక్క దశలో ఉత్తర బాలదేశ అనేటువంటిది ఒక చక్కటి మరి నైతికత కలిగినటువంటి మనిషిగా తయారు చేసేటువంటి మంచి మహోన్నతమైన దశగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఆత్మ భావన అభివృద్ధి చెందుతుంది ఆత్మ భావన ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ పూర్వ బాలి దశలో ఇక్కడ ఆత్మ భావన అభివృద్ధి చెందుతుంది ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకో అభివృద్ధి అనగానే మనకు ఉత్తర బాలి దశ మొదలవటం అనగానే ఈ యొక్క పూర్వ బాల్య దశ అనేటువంటిది మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి సాంఘిక వికాసం మొదలయ్యే దశ ఏది పూర్వ బాల్య దశ అభివృద్ధి చెందే దశ ఏది ఉత్తర బాల్య దశ ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ మన ఛానల్ క్లాస్ గారు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే కామెంట్ పెట్టండి నచ్చకున్నా కూడా కామెంట్ పెట్టండి ఓకే సదా మీ సేవలో మీ శ్రీనివాసులు రెడ్డి ఓకే